不过西厂啊，我以前呢，总觉得你特别孩子气，跟成熟一点搭不上关系。但这一次，我真的觉得，你这里能担事儿了。你怎么看出来啊？我肩膀能担事儿吗？啊，说真的，啊，我觉得，你对我的认识，应该再清楚一点。毕竟我自始至终，走的都是熟男路线。是记者，他呢一直在采访登岛人员的事迹，对你们守岛人员的付出不闻不问的，换作是以前，你早就跳脚了。当你的男人，不多少都要成熟一点吗？嗯，嗯，哼，没什么。我的意思是啊，你男人的肩膀，随时给你依靠。老鬼，你来岛上都十几年了，你还是没变。哼，我是来干消防的，不是养老的。变什么呀？来坐。老鬼啊，下个月我就退休了，我在想。在我离开之前，准备给站里打个报告，把你调过去。你都要走了，我就更没有回安定的理由了。我就守着这片岛，能多做点是点挺好的。只是从你那儿来的那俩小子吧，有点可惜。怎么讲？李西城。聪明，有主见。如果能洗掉身上那些浮躁，其实是个挺有担当的消防员。冯哲呢，为人厚道，脑子多灵光谈不上啊，但做人做事一根筋，有韧劲儿。这俩人都挺好的，可岛上就这么大点地方，实话实说，有点委屈他们了。老鬼啊，这么多年了，你在岛上干消防，我在安定当站长，这一转眼，就从黑头发干成白头发了，也是该替年轻人想想的时候了。要不，咱们帮他们一把？你想怎么帮？让李西城和冯哲离岛，他们还年轻。岛外的消防队伍可能会更需要他们。老吴，老吴，我随便这么一试，你就中招了。你什么意思啊？我告诉你吧，冯哲和李西城的确是两个好苗子。他们在我这儿，一个洗掉了浮躁，一个我养出了劲头，能出落成今天这样，我也替他们高兴。可我刚刚培养出感情，他俩对岛上刚刚熟悉，你老吴就给我来个半道截胡，有点不太地道吧？老鬼，李西城和冯哲，消防信仰和消防技能兼具，如果不给他们一个更好的舞台，那对他们更加的不公啊！再说了，在岛上在安定，都是做消防，你干嘛这么犟啊？说完了吗？没有，你听我说，我还有事儿，我走了。你听我把话说完，老鬼，老鬼，站长，都收拾完了，随时可以回下城。好，老鬼，你听我把话说完，赶紧走吧。你就是一头倔驴，走。
，李希成和风哲两人，系队内借调到钱家岛的两名消防员。两人在岛上行为良好，对岛上的抗台风行动中表现优异突出。建议调回蓝燕特勤，另作任用。王阿姨，哎，王阿姨，我们来买东西了。哎，阿姨，给我们两袋水泥，一袋沙子。两袋水泥，一袋沙子啊。哎，西城啊，你们这是不是去修码头啊？王阿姨，你怎么知道我们要去修码头啊？哎呀，老鬼这么多年，这整天围着码头转，他的心思啊，我们都清楚，就是以前没人帮他。阿姨，您放心吧，以后他的心愿。我们帮他完成了<笑>，我不是那意思、啊。<笑>阿姨是多少钱啊？别说钱，这修码头啊，以后这材料啊、钱呐、啊，都找王阿姨给你报销。<笑>哎呦，阿姨，别说这些了，赶紧吧啊！<笑>你们这点钱呐、啊，阿姨呀、啊，在牌桌上摸三把就回来了。<笑>谢了阿姨，谢了阿姨。哎哎，王阿姨再见。哎，再见啊！走，可以。慢点啊！<笑>走了，阿姨。哎。王阿姨为了两块钱，能在麻将桌上跟我妈翻脸，今天怎么觉悟这么高啊？那也说不准，也许王阿姨只是排运好，这点材料费啊啊，就当做慈善了。走。哎，赶紧起来干活了啊！来，闹啥？老鬼啊，这鸿门宴可只能吃一次，你要还想着把我和冯哲丢船上送走，那你就要想其他的招了。就你小子话多。<笑>吃一堑长一智。哎呀，有规定不让喝酒，咱们就以水代酒啊！今天呢，请你们吃饭也不为别的。这段时间，大家辛苦了。这修船修码头，这可是我干了十几年的活。现在有人跟我一块干，我特欣慰。来，两位大叔，我们就是钱家岛的消防员，这些事情是我们应该做的。嗯，龚叔叔，这也太不公平了吧！之前这些事儿，我在消防站可没少干。停，你还是免了吧。啊，你们俩可不知道啊。以前啊，他帮我修两天船，他妈妈得找我谈好几天的话，就是怕你岁数小，靠海边危险。老鬼啊，你就放心吧，这以后啊，有我和风哲在，岛上的救援，我们替你担着。对，西城哥说的对，就冲这两顿饭，我们也要尽全力做。你个馋鬼呀！老鬼。你们先吃着，我去看看。好，老鬼。哎，老鬼，哎，有你的信。先走了。哎哎，慢点啊，走了。注意安全。啊西城哥凉了，他们答应回来住。鬼叔，咋了？孩子，你觉得他俩人怎么样？都挺好啊。冯哲哥为人善良又诚实
，西城哥有时很严肃，有时又很热情。我是说，他们作为消防队员，桂叔，他俩的工作你应该看得比我更清楚啊。是啊，这两人平时调皮捣蛋，没个正形，尤其是那个李西城，可是到了关键时刻，有责任感，能担起重任。桂叔，到底咋了？为啥要把他俩调走、啊？这调令申请啊，是我填写的。桂叔，是他俩表现不好吗？还是你不喜欢他们？正是因为他们在危急时刻表现良好，所以会有更多的人需要他们。当时我写调令申请的时候，就是这么想的。可是。当调令真正下来的时候，叔犹豫了。不是因为我，是为了咱们钱家岛，跟这岛上所有的人医生哥，你睡了吗？还没呢。<笑>不是，你笑什么呀？<笑>我是开心，老鬼今天又招待我们了。嗨，你就不怕老鬼招待咱，是再把咱赶走啊？怎么可能？他上次一句话都不说，还吊着个脸。这次他那么热情，肯定不是赶我们走。哎呀，可以啊，都学会察言观色了。那当然，跟你这么久了。哎呀，小时候我妈就说我笨，可我现在比以前聪明多了。你之前跟我说过，你妈妈是在四川是吧？嗯，我妈在四川最好的医院，做重症监护室护工。她以前觉得我太笨，容易吃亏，想让我留在四川。但是我觉得，正因为我笨，我才要出来。只有吃了亏，才能越来越聪明嘛。那你爸爸呢？你从来都没有跟我说过，你爸爸在哪儿？西城哥，你知道四川地震吗？啊，哎，我又笨了，你怎么能不知道呢？我爸在地震中去世了。走的时候，我就在他旁边。当时我们头上压着一张桌子，他用肩膀顶着。我在他的怀里反反复复睡了好多次。当我最后一次醒来的时候，我爸跟我说他坚持不住了，要我爬出去。之后就再也没有说话了。后来我就用手挖，终于爬了出来。但是我发现，整个村子都变了，山和路都变了。我走了三十多里山路，才出来。后来救援队告诉我，我是唯一一个从里面跑出来的人。后来我跟他们讲了情况之后，他们又在里面救出了二十多个人。西城哥。你说我的命是不是很硬？所以你就选择做了消防员。嗯，我也想要救人。一开始，我的体能和技能都不是最好的。夜战一直鼓励着我，还有你，西城哥。所以我特别感谢你们。其他的队员都把我当笑话，但只有你们。
认真的跟我说话。你如果还认我这个哥哥，以后啊，就别再说什么泄不泄的话了。嗯，好，赶快睡吧，明天还有一堆事儿等着我们呢。刘大哥，那这个渔网呢？你看看。那您说这个呢？嗯，那刘大哥，你看这个渔网呢？这是抓螃蟹用的。抓螃蟹、啊。改天我带你出海捕鱼，我再多教你点啊。好。哎，西城哥，你醒了？你们这干嘛呢？刚才听刘大哥讲啊，这捕鱼可有学问了。你看这个大渔网。它网眼比较小，是可以用来捕鱼苗的，对吧，刘大哥？对对对对。还有这个鱼网，它主要是捕螃蟹之外呢，还可以捕章鱼、石斑鱼，还有好多种鱼。刘大哥还说，改天带我去出海捕鱼呢。是吗？那我呢，刘大哥？你也一起去，我带你们去见识见识。好。应该告诉他们，您说的对，钱家岛上的人是需要他们，但是还有更多的人需要他们，不告诉他们，就是咱们的自私。鬼叔，我都跟您学了这么多东西了，我以后一定能照顾好钱家岛，真的。孩子，你长大了，鬼叔相信你。我也想过，应该告诉他们。嗯。哎，对了，晚上篝火怎么样了？正准备着呢。嗯，去盯着点。嗯你们救驴友的事告诉我们了，阿姨觉得你们消防兄弟特别不容易，阿姨敬你们俩。哎，阿姨，这都是我们应该做的。对，哎，阿姨先干为敬啊。哎，慢点喝，慢点喝，阿姨。哎呀妈，你赶紧去跳舞吧。哎，那我不陪你们了啊。风哲，你们怎么不去跳舞啊？刘大哥，我们哪会跳舞呀、啊？不会了，不去了，不会跳舞啊！既然这样，来，我老刘敬你们一杯。哎，刘大哥，来，来，喝喝喝！大哥，刘大哥，你呢
一直负责岛上的运输，算是我们这个岛上的运输官了。这一杯啊，应该我们敬你才是。<笑>这是我的本分，我要感谢你们二位最近为我们岛上所做的一切。来，我先干了啊。来，坐坐坐，来，来来来来，吃吃吃。西城哥，冯城哥，明天是我们钱家岛万船出海的日子，你们也一起参加吧。什么叫万船出海啊？每年台风季过了之后，钱家岛的渔民就会出海捕鱼，场面十分壮观，所以叫万船出海。不对呀、啊，毛孩，老鬼，让我明天送他们两个离岛去下城啊。刘叔。西城哥，冯哲哥，其实你们的调令已经在鬼叔那儿了，千万别怪我啊，我没提前告诉你们。还有，调令是鬼叔申请的。行，我知道了。刘大哥，明天一早，我就陪你一起去那个什么万船出海。刘大哥，来，不是，人多来点，来来，都不动筷子吗？怎么了？嗯，好吃。你们不吃，我都吃了啊。怕被鬼叔发现吗？要不然我去不了了，你们的计划也被发现了。哦，刘大哥，我觉得咱们毛孩啊，特别适合做地下工作。你看他现在，嗨，别提了，老鬼现在心里啊，不知道怎么埋怨我呢。哎呀，不可能埋怨你，毛孩，藏什么呢？这是啊，这是我特地准备的口粮，这是鱼干，这是干粮，这是水。咱们要待一整天呢，饿着可不行。要那么长时间吗？是啊，台风过后，我们有时候要捕鱼，一天一夜呢。一天一夜啊？没碰到过吧？<笑>没有。今天我老刘就带你们见识见识。冯哲哥，把手套戴上，一会儿拉渔网容易划伤。哈，经验啊，那必须的。看着啊，看我老刘怎么教你们捕鱼啊！哇！
弟兄们，一转眼都十七年了，想你们了，经常做梦梦见你们，梦见你们天天说话，话多唠叨。我现在话是越来越多了，越来越唠叨了，可能是年纪大了吧。大勇，你儿子考上消防救援学院了，成绩还不错，我已经替你把他送进学校去了，你放心吧。为什么台风过后捕鱼会更加容易啊？这强风啊，把海里的营养物质都卷了上来，这鱼啊也就跟着上来了。哦，这渔民真够辛苦的。我从小就出海打鱼，习惯了。这一天不出海啊，我就浑身啊还不自在。我们是渔民嘛，出海打鱼是我们必须做的，也是我们喜欢做的。就像你们这些消防员一样，不管前面再危险。哪怕是刀山火海，你们也要向前冲，不能后退，是吧？对。<笑>来来来，到后面，给我到后面去看看去。好，好。小霞。消失了整整一天。你小子擅自离岗，知错犯错，罪加一等。回去写检查，好。天快黑了，我要去巡山了。大贵啊，我陪你一块儿去吧。怎么了？不会写检讨书啊？哥帮你写。冯帅哥，我舍不得你和西城哥原来你也有名字，啊。耿明。这个名字很多年没人叫过了。耿叔，给我讲讲当年安定的事儿呗。那个时候年轻，脾气臭，动不动就跟他们翻脸，所以啊，就给我起个外号叫老鬼。老吴是我们班长，我们班做内功的，是安定的中坚力量。几年时间里，同吃同住在一起，每天看着那几张脸，都看得你想吐。可谁又能想到，只是一次事故，就再也看不到这些脸了。想看，只能看照片。可照片不会动，不会笑，不喊你老鬼，你会觉得一切都那么静，静的可怕。所以啊，我主动申请来收到。西城，珍惜身边人。那后来呢？为什么你在这个岛上
，一待就是十八年。钱多多，他是班里最小的，也最喜欢跟在我屁股后面。他总说要邀请全班到岛上来，他带我们出海捕鱼、吃海鲜，还说我们一定会喜欢上钱家岛的。可是直到他牺牲，我们都没来过。三六化工厂爆炸事件之后，老吴留在安定，我就申请到钱家岛。多多没有骗我，上岛不久啊，我就喜欢这儿了，索性啊，也就没有申请再调回去。这一待，就是十八年。西城，接到你调令的时候，我犹豫过。后来想想啊，你应该离开钱家岛，有更需要你的地方。其实我早就知道了，我在这儿待不了多久。上次你赶我们走了之后，我们又回来。其实我就是想好好的珍惜跟你们这短暂的相处时间，珍惜我这狗脾气。我也很清楚，这一段的经历对我来说非常的宝贵。你呢，对我越严厉，越不好，我就越想跟你斗。其实我真的挺舍不得你们的。有机会，去到夏城，来家里坐坐，尝尝我们家张姐的手艺。一言为定，一言为定。你小子心里跟明镜似的。走。西城哥，风城哥，你们保重。西城哥，不用看了，鬼叔说他还有事儿，就不来送你们了。哎，行吧。孟浩，老鬼呢，年纪越来越大了，以后啊，你一定要把他照顾好。还要照顾好整个钱家岛。嗯，时间不早了，准备出发吧。走吧，风筝。风筝哥，有空了多来看我。你还有好多海鲜都不认识，好多字都没教我呢。西城哥，有空多来看看钱家岛，回来看看鬼叔，我一定会常回来的。站稳了，我要开船了。走了，毛孩。西城哥，我会写申请调令，我要留在岛上，我要帮助钱家岛。风筝哥，你真的要留在岛上？我这不留下来了吗？<笑>西城哥，老鬼是我的榜样，老鬼老了，我要当下一个老鬼。西城哥，别把我们忘了，记得回来看看我们，来看看鬼叔。老朱，我们会想你的。陈大俊说：“您最喜欢这辆车，还真是。他是咱们中国人自己的车。几号啊
，我干了一辈子消防救援了，你别说我目光狭窄啊。那个词儿怎么说来着？情怀，情怀。啊，也就剩下情怀了。还有荣誉，真是舍不得他们呀！季豪，安定交给你了。知道你今天回来，我这等了两个小时了。你等我干嘛？看看你状态。黑了，也壮了，就是不知道能力落下没有。我发现你身上还是有着那种变态的优越感。哎，别总这么说话，把行李放下，骑班叫起来。和钢铁般再比一次。哎，你们安定来的人，是不是都这样？不能说我们安定来的人都这样，只能说，咱们不是一类人。那你说说，你是哪类人？我又是哪类人？你是强者，你的眼中只能看到强者。你也只尊重强者，这放到古代，你一定是枭雄。但在你心里啊，情怀这种东西是最不实用的。但情怀对于我们来说，非常宝贵。我们呢，绝对不会抛弃像说说这样的弱者的。这是什么地方？这是消防，要么生，要么死。我抛弃他，我是为了救他。叶启恒没有抛弃他，反而让他加入了七班。你知道为什么吗？怎么想的？啊？说说，我申请调回安定，因为安定需要我。胡闹，这是理由吗？哦，安定需要你，蓝燕不需要你吗？被困的人员不需要你吗？你这个脑子里只有你我。救援需要体能和技术都非常优秀，需要我们团结一致，需要我们尊重生命。孟凡牺牲。吴战当初跟我讲，三六化工厂爆炸事件，我还缓不过来。但在钱家岛的时候，老鬼给我讲三六化工厂爆炸事件，我才明白，他们两个人，一个人选择留在安定，继续前行；一个人选择履行诺言。其实无论他们在哪儿，都在为人民贡献着自己的一份力量。同样。我在哪儿也不重要。消防精神，除了坚定的信念，还有情怀。情怀，同样支撑着我前行。所以我想申请调回安定。你和叶启恒都年轻，都有想法。我不管你们的思想是不是有局限，外面的空间我给你们。但是有一点，你给我记住：不管到哪儿，都要坚守自己的信念。是。老吴今天是任职的最后一天了，快去看看吧。
天南地北的人奔向同个目的地，只为将每一份疼痛都治愈。来不及的牵挂和叮咛，先藏在心里，匆匆留下。内心的背影，或许这是一场最为漫长的冬季，只有爱才可以将黑暗隔离。经历过尘埃、风雨，迎来更美樱花季，灿烂笑容。在阳光下等你，每声呼唤都有人回应，慢慢感知温暖的气息，那般柔软的心，筑起铜墙铁壁，朝着希望。